ave legionari. Questa volta bisogna scoprire insieme un oggetto meraviglioso, un gioiello di valore inestimabile, in, tecnicamente è un cameo, dobbiamo scoprirlo assolutamente perché questo oggetto magnifico realizzato da un anonimo gioielliere produttore dell'antica Roma ha veramente delle caratteristiche formidabili. Prima vedremo questo oggetto e capiremo come solo osservando il gioiello scopriremo una serie di storie importantissime, intricate le une con le altre, anche dei rapporti familiari fondamentali, importanti, affascinanti, quindi vedremo proprio da un oggetto una marea di storie e poi vedremo anche dal punto di vista tecnico, chiamiamolo proprio di gioielleria, di oreficeria, una vera magnificenza. Per realizzare questo video usiamo come fonte mio fratello Alessandro che oltre a fare le animazioni delle battaglie ha ovviamente studiato e approfondito, perché questa è la sua branca, tutta la parte dell'arte romana e poi utilizzeremo la tecnologia di Google che ci permetterà di vedere nel minimo dettaglio questo oggetto, cioè di esplorarlo come se lo avessimo sotto una lente di ingrandimento. Quindi cominciamo subito questo viaggio molto bello, molto affascinante in questo preziosissimo oggetto. Molto molto bene. Allora, come vi avevo anticipato, cominciamo e vediamo la storia di questa eh, produzione meravigliosa innanzitutto nei suoi personaggi. Cioè capiamo tutte queste immagini e tutti questi volti che cosa vogliono dire, che cosa rappresentano. Quindi scopriamo ciò che si nasconde dietro questa figura. Mano a mano vi guiderò alla comprensione di quello che, di cui ci troviamo davanti. Allora, la prima cosa, partendo dal basso verso l'alto, sono ovviamente le due cornucopie. Le cornucopie da sempre, vedete, ben rappresentate, istoriate, ovviamente rappresentano la ricchezza, la fortuna e l'abbondanza, cioè qualche cosa che era fondamentale da rappresentare all'interno di questo oggetto meraviglioso in quanto ci troviamo di fronte ad un matrimonio. Al centro troviamo invece l'aquila, ovviamente, il simbolo del potere imperiale che ci fa subito capire che questa costruzione e questa gemma serve a celebrare qualche cosa di importantissimo per l'impero. E da queste due cornucopie emergono, ovviamente come vediamo, quattro figure, due a sinistra e due a destra. Cominciamo con una sequenza ragionata, mano a mano capirete perché, cominciamo a vedere la prima figura alla nostra sinistra. Questa figura è niente poco di meno che l'imperatore Claudio. L'imperatore Claudio è un imperatore con una storia particolare. Non era molto sicuro, anzi in realtà nessuno si aspettava che sarebbe mai diventato imperatore. Claudio faceva parte della famiglia di Augusto, però era strano, balbuziente, eh, parlava male, eh, un po' zoppicava. Augusto in realtà mh, lo chiamava il mio piccolo handicappato, per, per capirci, no? il mio piccolo scemo, no? non aveva assolutamente fiducia in questo ragazzo. No? E in realtà sale al potere in maniera molto particolare. I pretoriani che uccidono il suo predecessore Caligola vogliono trovare un successore, una figura imperiale che possano gestire facilmente in modo praticamente da comandare in maniera indiretta e allora secondo la tradizione trovano dietro una tenda impaurito e mezzo tramortito proprio Claudio e loro lo eleggono loro imperatore perché ritengono di poterlo manipolare con relativa facilità e in realtà Claudio si dimostrerà un imperatore molto forte, uno statista dalle grandissime vedute che riuscirà ad avere veramente una visione anche eh, imperiale 
straordinaria e quindi sarà una autentica sorpresa. Eh, sarà lui che per esempio farà in modo al Senato in un importantissimo discorso di far entrare eh, i Galli, quindi alcuni provinciali, eh, nelle famiglie senatorie, quindi nel controllo dell'impero romano, quindi dimostrerà una lungimiranza veramente inaspettata per i suoi tempi. E tra l'altro era un grandissimo letterato, amava il mondo etrusco e realizzò una grande opera sulla lingua etrusca che purtroppo è andata perduta. Quindi l'imperatore Claudio è una rivelazione nella dinastia Giulio-Claudia ed è un personaggio in realtà amatissimo dagli storici e devo dire amato anche da me come divulgatore perché è una storia molto bella. Questa è la prima figura da ricordare. Andiamo invece per la comprensione, andiamo direttamente a destra. Chi è questa figura invece che vediamo a destra? È Germanico. Germanico è un altro generale importantissimo è il cosiddetto vendicatore di Teutoburgo. Nel 9 d.C. c'è una grandissima imboscata in cui tre legioni romane vengono annientate a tradimento, tra l'altro, da Arminio, che era un ausiliario dell'esercito romano ma derivava dai germani, e ovviamente i romani si devono vendicare, devono scongiurare una coalizione germanica e mandano Germanico come generale, che nella battaglia di Listaviso e del Vallo Angrivariano riuscirà a ottenere una grandissima vittoria contro proprio gli stessi uomini di Arminio che avevano rovinato i romani qualche anno prima. Quindi parliamo di un generale amatissimo. Un generale amatissimo ma che fa una fine strana perché a un certo punto troppo popolare viene inviato dall'allora imperatore Tiberio in Asia e in circostanze abbastanza misteriose anche di conflitto con il potere imperiale muore probabilmente avvelenato e le cronache del tempo dicono beh sì probabilmente eh, è stato avvelenato da Tiberio no? che aveva paura di questo pretendente e in questo momento mentre sto parlando in alto a destra nel video vi comparirà un link a un video dove racconto nel dettaglio questo giallo quindi attenzione Germanico è fratello di, di Claudio no? stiamo parlando dell'imperatore Claudio a sinistra e di Germanico a destra suo fratello Adesso andiamo a vedere la terza figura. La terza figura è Agrippina Maggiore, la moglie di Germanico. Agrippina Maggiore, anche lei, è un personaggio molto importante. È un personaggio che ha dato a Germanico nove figli, molti, di cui sei sono poi sopravvissuti, e figli importanti. Uno di questi è Caligola, che sarà proprio imperatore. Quindi è una donna astuta, una vera prima donna matrona romana di primissimo livello nella famiglia imperiale, la moglie appunto di Germanico, che però finirà male. Finirà male perché quando poi il marito Germanico muore e rimane sola, essendo nemica praticamente di Tiberio, che l'abbiamo detto prima, no? sospetta che abbia avvelenato il marito, si mette contro l'autorità imperiale e il prefetto del pretorio Seiano, potentissimo capo dei pretoriani, e viene esiliata nell'isola di Ventotene, dove poi morirà praticamente distenti. Quindi la sua fine è molto brutta. Ecco che qui abbiamo tre figure di primo rilievo, no? Comunque abbiamo l'imperatore Claudio, abbiamo suo fratello Germanico, vendicatore di Teutoburgo, e la moglie Agrippina Maggiore. Adesso, attenzione, colleghiamo i fatti. Germanico e la moglie Agrippina Maggiore hanno tanti figli. Uno di questi figli, una figlia, è Agrippina Minore che è esattamente questa donna, colei che si sposa con Claudio. Quindi che cosa capiamo? Che Agrippina Minore sta sposando il fratello di suo padre, suo zio. Agrippina Minore è la sposa di suo zio e Claudio, imperatore, sta sposando la nipote. Questo ovviamente Detta così è un po' strano ed effettivamente fece strano anche al popolo romano. Fu uno scandalo il fatto che Claudio andò a sposarsi la nipotina e infatti vennero realizzate delle leggi apposite per consentire un matrimonio praticamente tra congiunti e mezzo consanguinei. Fu veramente una forzatura che venne fatta per consentire questo tipo di matrimonio. 
A questo punto vi chiederete come mai l'imperatore Claudio arriva a sposare la nipotina, perché si sposa la nipote? Il problema, in questo caso, la ragione sta in una lunga storia di mogli. In realtà Claudio ebbe quattro mogli. La prima si chiamava Urugalanilla e questa Urugalanilla era una nobildonna etrusca che però già in giovane età eh, gli aveva dato un figlio ma lui riteneva che fosse eh, derivante da un adulterio e quindi l'aveva ripudiata immediatamente. Aveva poi avuto una seconda moglie che si chiamava Petina che era praticamente la sorella di Seiano, il capo dei pretoriani e quindi eh, ovviamente l'aveva sposata per convenienza ma poi l'aveva eh, anche lei ripudiata, si erano divorziati e aveva appena eh, avuto come moglie la famosa Messalina. Messalina, che era una delle donne più belle e anche più vogliose della, della dinastia Giulo Claudia, che aveva, era stata veramente un, una peste per, per Claudio, perché lo aveva eh, tradito più volte, era stata adultera, eh, si era concessa ogni tipo di divertimento e quindi faceva fare una figura pessima all'imperatore Claudio. Eh, si era sposata addirittura con il ragazzo più bello di Roma, mentre era sposata con Claudio, un'offesa gravissima. Cioè era stata veramente eh, aveva sbeffeggiato Claudio in ogni modo, l'aveva messo in imbarazzo e ridicolizzato la sua figura e quindi Messalina poi venne messa a morte da Claudio anche se contro voglia. E allora con tutta questa tradizione di mogli pessime Claudio arriva a sposare Agrippina minore sperando che sia una buona Augusta. Se vogliamo vedere il finale della storia non sarà così perché Agrippina minore si rivelerà una volta diventata moglie una donna veramente assolutamente ingombrante una donna scaltrissima che macchinerà in ogni modo per uccidere il marito Claudio con un famoso piatto di funghi avvelenati tra l'altro, no? anche questa è una tradizione ucciderà il marito Claudio con il veleno e porterà al trono l'imperatore Nerone quindi anche questa sarà una moglie cattivissima per Claudio, insomma Claudio a livello coniugale fu sfortunato, che più sfortunato non si può. Nonostante vediamo tutte queste storie intrecciate, ecco il risultato e il senso finale di questo gioiello meraviglioso, cioè il matrimonio tra l'imperatore Claudio e Agrippina minore, con tutte queste storie familiari che si uniscono le une con le altre, un gioiello celebrativo che rappresentava un momento importantissimo per la storia della dinastia Giulio-Claudia. E adesso Amici, andiamo a vedere la stessa opera, non più tanto dal punto di vista storico, no? ma dal punto di vista gemmologico. Questa opera è realizzata da un autore anonimo, non sappiamo purtroppo chi sia, ma era un maestro assoluto, in pietra onice, una pietra preziosa e che si presta molto bene ad essere lavorata, ed è fatta di cinque strati. Con il primo strato, scavando il primo strato, lo vediamo, è stat sono state ricavate le cornucopie. Con il secondo strato l'aquila, con il terzo strato le prime due figure, e quindi abbiamo detto l'imperatore Claudio e il fratello germanico, con il quarto strato le eh, mogli, quindi la grippina maggiore e la grippina minore, e poi con il quinto strato è stato fatto lo sfondo. Attenzione perché sullo sfondo l'artista che l'ha realizzato non è rimasto fermo ma lo ha scavato così tanto da arrivare a solamente 2 mm di spessore 2 mm di spessore per fare in modo che la luce passando attraverso donasse un effetto meraviglioso e qui grazie alla tecnologia andiamo a navigare vediamo per esempio la cornucopia, vediamo il dettaglio, vedete il livello di dettaglio, queste sono le cornucopie, il particolare della cornucopia di sinistra, vedete quanta enorme pazienza è stata operata per realizzare queste piccole gocce, 
che poi assomigliano all'uva che è notoriamente simbolo di abbondanza, no? Vediamo tutti questi meravigliosi ghirigori, chiamiamoli così, e questi sono così finemente e meravigliosamente realizzati sulla cornucopia, sia di sinistra che di destra. Vedete come stiamo navigando nel dettaglio, è qualcosa di meraviglioso. Guardate la maestria che è stata impiegata nel realizzare tutto questo. E vediamo ancora più nel dettaglio proprio l'aquila. Ecco, questo Vedete, l'aquila, simbolo del potere imperiale, guardate come lucida e come sono state realizzate con solerzi anche le piume, no? Vedete le piume, anche le piume del petto? Cioè qua non ci si è limitati solo alle figure, ma si è andati a un livello di dettaglio veramente notevolissimo. Andiamo a vedere, divertiamoci a vedere sempre nel nostro zoom i volti. Cominciamo dal volto, dal volto proprio dell'imperatore. Ecco. Ovviamente è stato un po' abbellito, perché Claudio non era così bello, però guardate che meraviglioso dettaglio riusciamo a vedere qua, le rughe della fronte, l'occhio. Vedete anche come è stato cesellato e come il volto umano, che è la cosa più difficile da rappresentare quando si prepara qualcosa, quando si scava qualche cosa, guardate come è stato reso. Guardiamo anche qui l'orecchio. Vedete? L'attaccatura dei capelli, le basette, cioè nulla qui è lasciato al caso, c'è una precisione assoluta. Lo vediamo qui e lo vediamo, vedete? Vedete che qua c'è un colore diverso? Eh, perché utilizzando anche cinque eh, strati diversi si riesce a dare una colorazione diversa senza dipingere, ma semplicemente sfruttando l'alternanza della composizione dell'onice. Guardate che meraviglia! assoluta, guardate la bocca e i lineamenti è qualcosa di meraviglioso che poi andiamo a ritrovare a destra qui per esempio vediamo nel dettaglio questo è germanico e eh, vedete la corona di alloro che è praticamente è il simbolo del generale vittorioso è qualcosa di bellissimo anche qui vediamo le basette e anche qui vediamo il gioco di luce praticamente di intensità del colore diversa e voglio farvi vedere, lo possiamo notare, lo possiamo apprezzare, a mio parere qui, guardate, guardate dove andiamo, se il software ce lo consente. Ecco, arriviamo qui praticamente, guardate quando vi dicevo che è arrivato l'artista a realizzare solo 2 mm, si vede bene. Cioè questa luce non deriva dal fatto che è, un, è stato dipinto, non è stato niente colorato, ma è talmente sottile solamente 2 mm che la luce passa da dietro verso davanti e quindi praticamente illumina è come se avesse un piccolo riflettore dietro è veramente qualcosa di incredibile e vediamo ovviamente poi le sfumature tutto quanto a livello proprio gemmologico è racchiuso in una piccola cornice dorata eh? questo è oro puro vediamo vediamo proprio l'oro che fa da contorno perfetto a questa opera guardate che bello è straordinario come ovviamente dopo tanti secoli sia giunto così preciso a noi e guardate come c'è stata anche la capacità di non lasciare particolare spazio tra l'onice e l'oro in modo da non creare infiltrazioni si tratta quindi di un'opera meravigliosa che ha tanti aspetti positivi e tanti aspetti bellissimi ma se dobbiamo riassumere questo rappresenta la maestria di questo anonimo produttore e soprattutto il potere imperiale, di una intera famiglia imperiale, con la sua forza, con la sua potenza e anche con le sue disgrazie. Abbiamo fatto questa, eh, questo viaggio fantastico solo osservando da vicino un gioiello, quindi pensate che bellezza, vi invito a iscrivervi al canale perché se non vi iscriverete subito al canale avrete Agrippina Minore che verrà a casa vostra e qualsiasi situazione familiare voi abbiate comincerà a intricarsi, a parlare, a complottare contro di voi e vi metterà il figlio Nerone a comandare a casa vostra. Quindi per non essere comandati da Nerone senza possibilità di appello iscrivetevi al canale e al prossimo video. <ride>